ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മൊമിൻ കാനഡ എന്നുള്ള ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മിയ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ട്രിക്കുകളാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് വിനാഗിരിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പിലെടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് വൃത്തിയാകാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ സ്മെല്ല് ബാഡ് സ്മെല്ല് പോവാം മൈക്രോവേവ് വൃത്തിയാവാം ഇത് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കും തിളച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ള നീരാവിയെല്ലാം മൈക്രോവേവിനകത്ത് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റി ആ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണിക്ക് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോവേവിന് യാതൊരു കേടും വരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മൈക്രോവേവ് എന്നും പുതിയതുപോലെ തിളങ്ങി ഇരിക്കും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം വരും എൻ്റെ അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമണും സിനമൺ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതൊരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ മുറിച്ച ലെമണ് ഓറഞ്ച് ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ ലൈം ഇടാം പച്ച കളറുള്ള എന്ത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം സിമ്മറിൽ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വെള്ളം പറ്റി പോവരുത് അടിയിൽ പിടിക്കുക അതൊന്നും നോക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ സിമ്മറിലിട്ടാൽ മണം വന്നോട്ടെ നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വിനാഗിരി ഒഴിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് തണുക്കുമ്പം ഞാൻ ഈ സിങ്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചു അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കും കുറച്ച് നേരം അത് അവിടെ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതിപ്പം ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ വരും ഈ സോപ്പിൻ്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാ തുണികളെല്ലാം കഴുകുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ആ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ വിനാഗിരി എൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വിനാഗിരി വെള്ളം കൂടെ ഉള്ളൊരു സ്പ്രേ നല്ലവണ്ണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സോപ്പിൻ്റെ കറ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് പോകാൻ ലിക്വിഡ് സോപ്പിൻ്റെതും സോഫ്റ്റ്നറിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫാബ് സോഫ്റ്റ്നർ ഒഴിക്കണം ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നർ ഒഴിക്കുന്നതിനകത്താണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം അലക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികളാണ് അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂം വെച്ചൊരു ഹാക്കാണ് വളരെ മൈൽഡ് സ്മെല്ലുള്ള പെർഫ്യൂം വേണം ഇൻറ്റൻസ് സ്മെല്ലുള്ള പെർഫ്യൂം എടുക്കരുത് അതൊരു കോട്ടൺ സ്വാബിലോ ഒരു കോട്ടൺ ബോളിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗ് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാഗ് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു കോട്ടൺ ഇട്ട് വയ്ക്കാം പെർഫ്യൂം അലർജി ഉള്ളവരും പെർഫ്യൂം അലർജി ഉള്ള സെറ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പിന്നീട് ആ കാണുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പറില്ലേ അതിൽ ഞാൻ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഷെൽഫിലോ ജാക്കറ്റുകളുടെ പോക്കറ്റിലോ അതല്ലെങ്കിൽ തുണികൾ മടക്കി വയ്ക്കുന്നിടത്തും ഉപയോഗിക്കും എൻ്റെ പെർഫ്യൂമിന് അധികം സ്മെല്ലില്ല വളരെ നൈസ് സ്മെല്ലാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വാഷ്റൂമിലെ സിങ്കിൽ ഒഴിച്ചൊക്കെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കില്ല അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നല്ല സ്മെല്ല് വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഡിഫ്യൂസറിൽ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്യൂസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബൾബിൻ്റെ മേളിൽ തേച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് തുള്ളി തേച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല മണം വരും അത് ഞാൻ എൻട്രി പേര് ഫ്ലവർ വേസിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ കാർപ്പറ്റിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പട്ടിപൂച്ച എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മണമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലത്തെ ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു